Vamos falar de caseína no vídeo de hoje. Será que esse suplemento é diferente de whey protein? Eu desenhei até um rapazinho aqui dormindo aqui pra né, a gente conversar sobre proteína, porque tem muito fisiculturista que tá tomando caseína antes de dormir. Será que isso faz sentido? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, então já clica no like, se inscreve se você não tiver inscrito, ativa o sininho, senão você perde os vídeos novos aqui do canal. E bora pra mais um vídeo! Vamos falar então sobre caseína no vídeo de hoje. É uma fonte de proteína legal? Não é? O que acontece? É diferente do whey protein? Vamos ler em inglês o título. Compared with casein or total milk protein, digestion of milk soluble proteins is too rapid to sustain the anabolic postprandial amino acid requirement. Ou seja, eles tiveram como objetivo comparar a digestão de três tipos de fonte de proteína, três bebidas que equivaleriam ali a caseína, whey, leite. Esse estudo eu vou confessar para vocês que é um estudo bem denso, tudo em inglês, teve parte ali que eu achei muito complexo para o meu intelecto. Então o ideal aqui era ter a pessoa que escreveu esse estudo, ter um cientista aqui do meu lado, para ver se eu não deixei falhar nenhum detalhe aqui no estudo. Mas vou contar para vocês, deixo o convite aí ao amigo a ler esse artigo artigo para tentar entender melhor, mas não quis deixar de compartilhar aqui o que eu entendi desse estudo, porque eu acho que já pode dar uma ideia muito bacana de por que tem tanta gente interessada aí, principalmente fisiculturistas de um tempo para cá, pela caseína. Eles pegaram 23 sujeitos, né, com a composição corporal parecida, montaram um cardápio controlado equivalente, né, para os 23, fizeram uma semana de preparação e tinha um dia ali para medição. Os sujeitos estavam separados em três grupos, né, um grupo que consumia uma bebida que eu chamava de MC, né, que era de caseína. Um grupo consumiu MSPI, que eu vi um pesquisador gringo analisando como equivalente ao whey protein isolado, né, então tem o grupo da caseína, o grupo do whey e o grupo do TMP, que não confundir, por favor, com TPM, tensão pré-menstrual, mas TMP, Total Milk Protein, que era a bebida ali com mais cara de leite. Pra quem não sabe, leite contém tanto whey quanto caseína. E aí eles foram ver o que, que acontecia quando as pessoas ingeriam esses três tipos de bebida depois. Até aprendi uma expressão nova que é postprandial. Eu fui ver a tradução em português e achei que é postprandial, que é tipo após uma refeição. O que acontece após a refeição? E eles viram que a glicose sanguínea e a ureia tiveram o mesmo comportamento nos três tipos de bebida, né? Nos três grupos. A concentração de aminoácidos, não. Eu vou ilustrar, vou mostrar para vocês o que aconteceu em relação à concentração de aminoácidos. É então, um gráfico ficou mais ou menos assim. Aqui é a concentração de aminoácidos e aqui é a linha do tempo. Uma hora, quatro horas e oito horas depois de ingerir. E aqui é o nível zero de concentração de aminoácidos. A primeira bebida, o whey protein, ele gerava uma alta concentração aqui e depois ele caía para baixo de zero. E aí se mantinha abaixo de zero um tempão. O leite, a bebida parecida com leite, fazia um grafiquinho mais ou menos assim, não aumentava muito e se mantinha aqui, que era mais ou menos a mesma dinâmica da caseína, que aumentava um pouquinho mais e aí se mantinha aqui. Então assim, as pessoas que querem ganhar massa muscular precisam se preocupar com a quantidade de proteína ingerida no dia, né? Com a quantidade total de proteína ingerida no dia. Para ter uma hipertrofia muscular, além de um treino de qualidade e de um sono de qualidade, você também precisa de uma alimentação que te forneça ali entre 1.2 e 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Algumas pessoas ingerem até mais do que 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia. Ingerir proteína demais pode ser também prejudicial a você, então eu sempre recomendo que se a pessoa pode, vai no nutricionista, conversa, para ver exatamente a quantidade de proteína que pode ser legal para você. Mas, de fato, alguns fisiculturistas, eles de um tempo para cá, eles acabaram consumindo mais né, a caseína e ela foi ficando mais popular entre eles, exatamente por causa desse comportamento dela. né? Então o que a galera fazia? Optava por tomar caseína antes de dormir, porque é aquele período que você tecnicamente vai ficar pelo menos ali 7, 8 horas em jejum. Você sabe que a sua concentração ali de aminoácidos na corrente sanguínea ela não vai diminuir tanto tomando caseína, tomando uma fonte de proteína como caseína, quanto se você suplementasse com whey protein. E isso tecnicamente leva a um anabolismo muscular, né? uma construção de massa muscular mais eficiente porque é justamente quando a gente está dormindo que a gente vai construindo essa massa muscular, vai se recuperando do treino que a gente fez no dia anterior. 
caseína ela se mostrou mais eficiente para lidar com esses momentos de jejum e o sono ele é tecnicamente um momento de jejum. Inclusive é uma coisa boa, uma coisa abençoada, né? Desde que isso apareceu, desde que os mitos foram se quebrando dentro dessa área mais científica do treinamento físico, é que muita gente deixou de fazer aquela loucura de acordar no meio da noite para suplementar, que é uma coisa que ficou muito popular entre fisiculturistas, talvez uns 20 ou 15 anos atrás, que a galera acordava no meio da noite, não, porque eu preciso comer de 3 em 3 horas, então não dá para dormir ali e ficar sem comer muito mais do que isso. A galera botava o despertador para acordar no meio da noite para suplementar, mas mesmo que isso já não fizesse sentido tomando ou suplementando whey protein ou comendo proteína mesmo de alimentos da dieta, fica mais claro ainda como isso não precisa ser feito agora consumindo caseína. Então, obrigado aos céus pela caseína. Curiosamente, depois desse período, a caseína começou a ficar um pouco mais em falta no mercado de suplementos. Pois eu, eu lembro que eu comprava caseína e tá barato. Agora você vai comprar caseína, tá um pouquinho mais cara. Não sei o que aconteceu, né? Talvez mercado de olho aí nisso. Mas enfim, se você quiser consumir caseína, conversa aí com o seu nutricionista. Vê uma marca legal, porque caseína, de fato, tem essa vantagem em relação ao whey protein, principalmente para consumir antes de dormir, né? Para essa última refeição que você faz no dia. Certo? Tem um assunto que você quer ver discutido aqui no Ciência na Rotina? Escreve aqui embaixo nos comentários, não esquece o seu like. Continua vendo os vídeos do canal clicando aqui, ó. 